dankbaar voor de technische spanning wat goed uitzoort. Ons is meer dankbaar dat hier hier is. Amen. Kom eens zingen song. Well, I just want to speak the name of Jesus. Over every heart and every mind. Cause I know there is peace within his presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom I speak Jesus Come on, declare your name Cause your name is power Your name is healing Your name is life Break every stronghold Shine through the shadow
Nog steeds diezelfde naam verdreigt. Ons roep die naam van Jezus aan. Want hij is nog steeds diezelfde koning wat regeert. Hij is nog steeds die finale autoriteit. Hij is nog steeds die gever van leven. Hij is nog steeds voor jou oorvloed en goede plannen en gedachten. Hij is nog steeds die een. Op die troon. Hij is nog steeds die een wat groter is als jouw bekommernis. Hij is groter als die regeerders van hierdie land. Hij is groter als die regeerders van jouw probleem. Hij is groter als die situatie waarin jij zelf bevindt. Hij is die een wat elke kracht en elke macht weerstaan wat in jou wil kom. En hij is nog steeds die oorbenaar. Die een wat leven en doet. En zijn hand hou, die alfa, die omega, die begin en die einde, Jezus. Ze so verwoordelijk roep net zijn naam zo met mij aan. I speak Jesus. Yeah. I speak Jesus.
can get hungry. Hungry, hungry, how great is your love? Hungry, hungry, how great is your love? Hungry, hungry, how great is your love? Oh, how great is your love? God's liefde is so great. Dat maak nie saak of jy in een wachtseisoen is nie. Maak nie saak of jy dalk in hierdie december seisoen sit met herinneringe van geliefdes wat jy al verloor het nie. Maak nie saak of jy vermoor jy sit en jy is in een moeilike financiële plek nie. Sy liefde bly groter as dit. Sy liefde is so omhelsend, so oorkoepelend, so omvouwend, so groot. En daai liefde is vir my en vir jou vermoore vrylik beskikbaar gemaak. Daai liefde het in die liefde en in die vorm van sy seen af aarde toegekom en aan die kruis gesterf vir my en jou sonde, so dat ons in verhouding met God kan staan, so dat jy die genade en die goedheid van sy liefde kan proe ten spuite, ten spuite van jou sondige natuur ten spuite van jou moeilike omstandighede. En sy liefde is so groot vermoore, dat ek een getuienis wil lees, waarvoor ons saam as gemeente gebid het, dat ten spuite van siekte, daar geneesing is. Johanna het die specialiste gaan sien, en hulle het daar tussen 10 tot 40 persent kans gegeen om te oorleef, En sy was vir vijf weke in ICU, maar daarna, nadat sy vir vijf weke, net vijf weke in die ICU was, was sy oorgeskuif na een gewone sal toe. En sy het vir die eerste keer haar kinders gesien, weens pastoor Johan een voorbidding vir haar gedoen het, die 4 december. Die dokter sê, dit is een wonderwerk, prijs die Heere. Dit is skrif wat ek saam met dit wil lees vir julle vanochtend. Ek is seker, vir Johanna sal hierdie skrif baie beteken en vir elkeen wat ek genoem het in verskyende omstandighede vir ochend. Proverbs 3 verse 5 to 6 Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding of jy verstand van specialiste, of jy verstand van wat jou bankrekening nou vir jou sê, of jy verstand van waar jou hart en jou emoties nou staan, but in all your ways, submit to him, and he will, not maybe, not perhaps, he will make your paths straight. Amen. En voorat ons afsluit in gebed vir moere, wil ek vraag, laat ons saam net weer een keer sing van die grootheid van sy liefde wat bedek alles wat jy dalk oor twyfel het vermoore vertrou op die Heere kom ons sing saam oh hungry hungry dat die liefde red, dat die liefde genees, dat die liefde situasies kom omkeer en omdraai, wat onmoendlik lyk, Heere. Vermoore spreek ek dit oor elkeen van ons hier vanochtend, Heere, dat as ons bykie getwyfel het, 
in die liefde wat groot is, groot genoeg is, groter as is, Heere, dat u net vermoor met die geest, ons weer sal kom herinner. Die liefde is groter, die liefde bedek alles, en die liefde is oor elkeen van ons vermoor. Ons bid het saam, in Jesus naam, en ons allemaal sê, Amen, Amen. Gemeente, jylle kan jylle sitplekke neem, Baie dankie aan die aanbiddingspan van Moore, wat ook ons leie in sy liefde. Dit is die feestseisoen, dit is december tyd, dit is die tyd van vreugde en liefde, geluk, warmte, same sein. En jylle is ook hier so saam met ons van Moore en so ons is saam as gesin nie. En dit is lekker om saam met jylle hier te wees, vir al ons online kijkers van Moore, baie welkom, jylle is ook daar dier die skerm, ons sien jylle. En ons wil vir jylle vermoor en net een warm welkom gee, en net een paar dingiekies herinner, of tot jylle aandag toe bring, voordat ons by die woord uitkom vermoor. In hierdie feestseisoen, like ons tye van ons december dienste, een bykie anderste, en ons wil jylle net vermoor herinner, volgende week, volgende week sondag, is inderdaad kersfeest, hoe het dit gebeur? Is jylle opgewonde? Ja. Daar sê, Daniel sê ja, Daniel kan nie wacht om die geskenk om die boom oop te maak nie, hy is baie opgewonde. En saam met dit wil ons jylle net herinner, die 25ste december gaan ons net een ochend diens hee, kwart oor acht, dit sal een tweetalige diens wees. En dan die 31ste december, um, ouwjaars aand, ons gaan een diens hee, om 6 uur die nacht, en dit is ook een tweetalige diens, en dan weer die eerste Die eerste januari sal ons een ochendienst hee, om kwart oor acht die ochend, hy sal ook tweetalig wees. En as jy dalk vergeet van die tye, en dit klink vir jou dalk bykie te veel, of jy gaan sê, jy gaan in elk geval vergeet, jy kan net ons sociale media blaie dophou, ons Facebook, jy e-post adresse, en ook uh, ons Instagram, ons dienst tye sal ook daar opwees vir jy, om jy te herinner. Dis nou vir my groot voorrecht, om vir pastoor, Pieter Baarden ons aan die woord te stel, dit is vermoore sy laaste preek by Kaleidiou gemeente en ons is so opgewonde okay. om te hoor wat pastoor Pieter te sê het vanochtend. Ek was ek nou pastoor, ek is altyd, wat die woord met kracht. Altyd Pieter of oom Pieter, nou is ek pastoor. Ach, dankie oom Pieter, oom Pieter. God bless dankie, you. Dankie, God Senia. bless you. Dit is vir my. Gelukkig is hier die tafelkie groot, want ek het nog een bybel. Ek lees my, my, my skrif uit hierdie, my woord uit hierdie bybel vir jare. Ek kan nie nou na as foon toe gaan nie, dit sal my bykie omver gooi. Ek het, is jy nog een mens? Ek is die vraag vraag, is jy nog een mens? Vat bykie so in jouself, as jy self so knijp, knijp jy ou landsjou, uh, moet nie. Uh, en dan vraag jy, is jy nog gemeens? Want as jy seer kry, is jy nog gemeens? En ons as mense, gaan betek hier die moeilike omstandighede. Hierdie week, daar is die lichte aan, hierdie week was nogal vir my, een redelike moeilike week gewees. Ek het, uh, maandag moes ek my kantoor oppak, en ek het 22 jaar daar gesit, achter die lesenaar, En as vier laai in die kant en vier laai in die kant en ek het precies geweet en wat te laai is elke ding wat ek soek. En ek moes dit oppak en so half een, toe gaan die kracht af en hulle het nie die generator gestaat, nie so in die donkerte pak ek my ou kantoorkie op en bokse en goeders. Ek het die goed so weggepak dat ek het vir ochend pepperminte gesoek en ek kon nie eens een pepperment kry nie. En jy kry my nie sommer by die kerk sonder pepperment nie, soos iemand het pepperment het, na die tyd, ek sal het baie waardeer, ek sal het baie waardeer, dankie hoor, en ek pak so weg, en het was, in, in dinsdag ochend, so Johannes, en, en sy, sy helper vir my trek, want ek het so groot, uh, in boeia lesenaar, en, en dit reen, en dit reen, en dit reen, en ek, en ek dink myself, miskien moet dit net uitstel, Misschien moet het net uitstel, my vrou sê, trek. En ons kom toe en ons laai die goed op die bakkie en dan gaan ons met, ons, met alles huis toe en dan aan die garage gaan sit. En ek, en ek, en ek was oké okay gewees, maar donderdag. 
toe kom die mens in my tot vrouw. En dit was moeilijk geweest, want ik moest vrijdagochtend een verzoeningsdienst doen hier bij Brentwood Park en ek, is so, ek voel ek zo so leeg, ek is so in een knop gedraai in my binnenste, dat ik kan mezelf niet helpen nie en ik voel ek hem weg hard loop. Wie was al daar geweest? Ik is zo so blij, jullie is nog mensen. Al was een skippastoor, maak die saak nie, is een mens, is net een mens. En die goed begin my vang, en ek, en ek weet niet wat ik moet doen nie, en ik het niet een woord voor die ochtend, is nou al die marag vijf uur, ek sê daar, gaan sit op die stoep, ek gaan sit niet op die stoep, en ik sê, Heere, help mij. toe Jezus in groot nood was, twee keer, het die God die Vader engele gestuur, ek sê, Heere, stuur nou een engel, asjeblief. Maar toe onthou ik. ek het die geest van God, in my binneste. En ek begin hier al sit, en ek, ek wil julle aanmoedig, as jy nog nie die jimmelse taal het nie, dan soek om, kry om, vraag vir iemand om vir jou te bid, dat jy die geest taal ontvang, want ek sit hier al by stoep, en ek begin so in die geest net bid, en ek sê, jyre, ek wil jy net loof en prijs, en ek wil jy aan bid in die geest, want my eie woorde het ek nie op die oomlik nie, ek wil jy aan bid in geest en in waarheid. Ik het so ruk so gesit en eeuwenskielik voel dat er waar net so een klip van my afrol. Maar ek het nou nog nie preek nie, morgenochtend moet ik preek. En as jy dit nog niet gedoen het, dan weet jy nie wat is het. En ek stap so by die huis en in Ansri sê vir my, moet nie waar en die die heres of jy die woorde gee. And God was true. Vrijdagochtend toe geef my die woorde en ek kon, die, ek kon met hulle spreek wat die gees van God sê. So, dit is my so belangrijk vir ochend. Ja, ons is bezig met die wijze manne. Ons doen een reeks vir die wijze manne, maar ek wil graag met jou praat oor wat sê die gees van God vir jou en vir my in die stadium van ons leven. Ons gaan weer terug na Matthies hoofstuk 2. Baie interessant dat Matthies die gee vir ons 9 verse of 10 is hoeveel verse is, nee, 12 verse, oor die, oor die wijze mannen. En Lucas geef vir ons, geef vir ons verse oor die, die, uh, die herders. Maar wat vir my uitstaan, is hier die feit, dat die wijze mannen, ek gaan nou vir julle sê waar hulle vandaan kom, hulle het geweet wat gaan aan. Hij het gekom om hom te aanbid. Maar weet jy, die, die herders, en ek, en, ek, en, ek, en ek bedoel niks nie, die herders, die, die leiers van, van, van Juda, waar hy was in, in Judea, hy het nie idee wat gaan gebeur, in, in die, net in die nabije dag gebeur in, in Bethlehem. En die engele moes kom om die herders in te lig. En jy sien hoe hulle gaan en hulle vind Jezus by die krippie en die stal, want hij is toen net geboren, maar hulle loof nie die Heere, maar daar is nie een plek ek te gaan kyk wat hulle sê, hulle het God aanbid nie. Wonderlik, en hulle stap daar weg en hulle vertel hulle story. Maar die wijze manne, die manne wat jy dit nie van verwacht nie, wat van die ooste af kom, hulle kom om God te kom aanbid of Jezus. Kom, ek gaan lees vir jou saam, uit Matthäus hoofstuk 2. En toe Jezus te Bethlehem in Judea gebore is, in die daal van koning Herodes, het daar wijze manne uit die ooste in Jeruz- Jeruzalem aangekom. En gesê, hulle is seker van hulle feite, waar is die koning van die jode, wat gebore is? want ons het sy ster in die ooste gesien en het gekom om aan hom hulde te bewys of te bring of om te kom aan bid. As Luka Agus Matthies dit belangrijk gevind het om twaalf verse of hierdie gedeelte oor die wijze manne te skryf, en hulle in die story van die geboorte van Jezus ingebring het, dan sal het vir ons pas om te gaan sê, maar dan is dit belangrijk. Want ek sien die geestelike manne het nie idee wat aangaan nie, dat die Heere moes mense uit die ooste bring, 
Hoor my vandag, hy moes manne uit die oos te bring, om sy kind te kom aanbid. Want die mense self daar, het nie geweet wat aangaan nie. Is dit nie tragedie nie? En hulle kom, en hulle sê vir hulle, waar is die koning van die jode? En hulle gee my titel. Hulle is die eerste mense wat om die titel gegee het. En hy dra die titel, tot hy op die kruis hang, en daar een boorkie boe is, daar is dit bijgevoeg, Jezus, die koning van die jode. Wat gebeur het, ons sien hulle kom, en nou moet ek die groot vraag vraag, as hierdie weise manne dan uit die ooste uitgekom het, en ek weet, ek is nou bykie op versichtige grond, wat die ooste het hulle vandaan gekom, want die ooste is weid, Jy kan vir ewig oos gaan en jy gaan nooit by die ooste uitkom nie. Dis die wonderlijkheid. Jy kan vir ewig west gaan, jy gaan nooit by die weste uitkom nie. Jy weet precies, daar is een vlaggie op die noordpool en daar is een vlaggie op die suidpool. Jy weet wat noord en suid is, maar ons kan vir ewig oos gaan, jy gaan nooit uitkom nie. Dis hoe kom Jesus sê, ek verweider jou sonde, so ver as die ooste van die weste af is. Sê bykie halleluja. As jy by my vir ochend, ek is excited oor die woord. Ek wil het graag oordra, ek wil jou saam met jou met my vat in hierdie, in hierdie tocht wat ons gaan vandag kyk. Ek wil jou hee, ons moet bykie terug gaan, en ons gaan een bykie ver terug. So 600 plus jaar, sê vir die oulans jou, dis ver. Ek wil jou, ek wil jou saam met my hee, dis ver. 605 jaar om eindelijk, eindelijk correct te wees. Wat het gebeur 605 jaar gelede? Koning Nebuchadnezzar, Koning Nebuchadnezzar het die volk geuit, het, het hulle was na, weggevoer na Babylon. En tussen die volk was daar manne gewees, Daniel, Sadrig, Mesach en Abednego. Ek sal nie vir julle sê, hoe het hulle ons dit as kinders geleer nie. Uh, hulle was saam gewees, want hulle was ook gesien as wijze mense. En Daniel was ongeveer 60 jaar in Babylon. Dit is een lang tyd. Ek is maar net 22 jaar hier, so hy was 60 jaar in Babylon. En iets gebeur, dat die koning om geweldig verhef, en belaai met groot geskenk, en ons weer dis kers wees, en ek het nou nog nie geskenk ontvang nie, ek dink nie, ek gaan een kry nie, maar die geskenk is vandag jylle wat hier is, om vir my koebaai te sê. Maar hy is belaai met geskenke en hy het, by bybel sê, hy is verhef en dan moet ek die vraag vraag, hoe het dit gebeur? Hoe het dit gebeur? Want hier le een sleetel as ons wil soek na die manne van die ooste, die wijze manne. Hier le een sleetel. Want koning Nebuchadnezzar in die tyd het hier die geweldige droom gehad, wat hy droom oor hier die hierdie asemrovende beeld, nou dink jou net self in, een kop van goud, en hier so sy armes en sy boos, was van silver gewees, en sy buik van koper, en sy bene van eister, en, en sy voete eister en klei, en dit het voorgestel, koning kryke, maar hy het gedroom, maar om seker te maak, hy kry die rechte interpretatie, sê vir sy wijze manne, jylle moet gaan uit van wat ek gedroom het, en jylle moet die uit, uit, uit die, weet vir my sê, waar oor het gaan, gee jylle drie daal, hoe laat jylle daal, jylle drie daal, anders is het, af met jou kop, kan jy dink wat sy nood was die manne gewees, kan jy dink hoe moes Daniel gebid het, want hy is deel van hulle gewees, ek het nie lang om te lewe, jyre as jy my nie help nie, het ek nie lang om te lewe nie, en die nachtelike uur gee die jyre, vir my hierdie interpretatie, en hy gaan en hy sien, hy vertel, hy sê, hy vertel die koning wat hy gedroom het, en 